আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আমি রেজাউল আলম কৌশিক প্রিয় ছোট ভাই ও বোনেরা কি খবর তোমাদের পরীক্ষার তো আর বেশি দেরি নেই খুব চিন্তিত নাকি চিন্তিত হবে এটাই স্বাভাবিক তবে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই কিন্তু আর যে বিষয়ের ওপর কথা বলবো সেটা এসএসসি এবং এসএসসি উভয়দের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজ তোমাদের উদ্দেশ্যে বলবো সৃজনশীল পরীক্ষায় ভালো মার্কস তোলার কিছু শর্টকাট কৌশল নিয়ে অর্থাৎ কিভাবে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করে বেশি বা মনের মতো মার্ক তোলা যায় তা নিয়ে কারণ তোমাদের অনেকেরই অভিযোগ যে সৃজনশীল পরীক্ষায় ভালো মার্ক পাওয়া যায় না আমি কিন্তু এটা মোটেও বিশ্বাস করি না কারণ একটু কৌশল অবলম্বন করলেই অল্প লিখে বেশি মার্ক তোলা যায় তাছাড়া বেশি লেখার মতো সময় তোমার হাতে নেই যাই হোক এখন মূল কথায় আসি আমরা দেখব কিভাবে লিখলে সৃজনশীল পরীক্ষায় বেশি মার্ক তোলা যায় প্রথমে আমরা একটা সৃজনশীল পরীক্ষার প্রশ্নের মান বণ্টন দেখে নেই যদিও সকলেরই জানা আছে বিষয়টা সৃজনশীলের চারটি অংশ প্রশ্ন ভাগ করে নম্বরও ভাগ করা থাকে ক নং প্রশ্নে এক নম্বর খ নং প্রশ্নে দুই নম্বর গ নং প্রশ্নে তিন নম্বর ঘ নং প্রশ্নে চার নম্বর অর্থাৎ মোট দশ নম্বর এখন আসি উত্তরগুলো কিভাবে লিখতে হবে প্রথমেই খ নং প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানমূলক এখানে কিছুই বলার নেই এ মার্ক ওয়ান মার্কের জ্ঞানমূলক উত্তর দিতে হবে বইতে হুবু উত্তরটা পাবে এবার হল খ নং প্রশ্ন অনুধাবন যেখান থেকে মূলত ভয়ের শুরু তবে সত্য বলতে ভয়ের কিছুই নেই খ নং প্রশ্নের উত্তর দুইটা ভাগে বিভক্ত জ্ঞান এবং অনুধাবন প্রথমে এক লাইনে জ্ঞানমূলক উত্তর দিতে হবে আর পরে সর্বোচ্চ তিন বা চার লাইনে অনুধাবন অর্থাৎ ব্যাখ্যা দিতে হবে যেমন প্রশ্ন ওরকম মেয়েলি বিনয় বলতে কি বুঝো জ্ঞান মূলক উত্তরটা হচ্ছে ওরকম মেয়েলি বিনয় বলতে বিনয় প্রদর্শন করতে গিয়ে দুর্বলতার প্রকাশ বোঝাই এইটুকু উত্তর করলে তোমাকে এক মার্ক দেবে আর এরপর তিন বা চার লাইনের ভেতর বিস্তারিত লিখতে হবে বেশ তোমাকে দুই মার্ক দিতে বাধ্য এবার আসি তিন নং প্রশ্ন নিয়ে প্রয়োগ এক প্লাস এক প্লাস এক একুয়াল টু তিন এটাই হলো গ নং প্রশ্নের মান বণ্টন বুঝলে না আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি গ নং এর ক্ষেত্রে উত্তরটা তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায় জ্ঞান প্লাস অনুধাবন প্লাস প্রয়োগ এক্ষেত্রে বেশিরভাগ প্রশ্নের ধরন এমন যে উদ্দীপকের সাথে গল্পের কোন চরিত্রের মিল পাওয়া যায় এসব প্রশ্নের উত্তরের প্রথমেই লিখতে হবে যে চরিত্রের মিল পাওয়া যায় তার নাম তাহলে ওয়ান মার্ক শিওর এরপর দুই বা তিন লাইনে সেই চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে তাহলে অনুদাবন এর ধাপো শেষ আর শেষে সাত বা আট লাইনের ভেতর ওই দুইটা চরিত্রে কি কি কারণে মিল পাওয়া যায় তার কারণগুলো লিখতে হবে বেশ আর লাগবে না এটুকুই যথেষ্ট সর্বশেষ ঘনং প্রশ্ন উত্তর উচ্চতর দক্ষতা যেখানে উত্তরটা দিতে হয় চারটা ধাপে জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতা ঘ এবং গ নং প্রশ্নের ধরনটা প্রায় একই রকম দুইটা প্রশ্নই উদ্দীপক এবং প্রবন্ধের আলোকে উত্তর করতে হয় প্রশ্নের ধরন অনেকটা এরকম যে উদ্দীপকের বক্তব্যের আলোকে প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করো এক্ষেত্রে প্রথমে উদ্দীপক এবং ওই প্রবন্ধের মূল কথা এক কথায় লিখতে হবে এরপর প্রবন্ধটি কিসের ভিত্তিতে লেখা তা তিন বা চার লাইনে লিখে দ্বিতীয় দাপ শেষ করতে হবে তৃতীয় দাপে উদ্দীপক এবং প্রবন্ধের মধ্যে সাদৃশ্যগুলো দেখাতে হবে চার বা পাঁচ লাইনের ভিতর হবে এটা একটু ফাঁকা রেখে চার বা পাঁচ লাইনের ভিতর উপসংহার লিখতে হবে 
এভাবে যদি তুমি একটা সৃজনশীল প্রশ্ন উত্তর শেষ করতে পারো তাহলে ইনশাআল্লাহ তুমি দশের ভিতর আট পেয়ে যাবে তুমি হয়তো ভাবতেছো যে ভেতরে অনেক কিছু না লিখলে সাররা মার্ক দেবে না কিন্তু ভাইয়া সত্য হলো এটাই যে সাররা ভেতরে পড়ে না প্রথম বা দুই বা তিন লাইন পরেই তোমার উত্তর বুঝে নেবে আর হ্যাঁ একটা কথা সব সময় চেষ্টা করবে একশো পার্সেন্ট উত্তর করার তোমরা বেশিরভাগ সময় যেটা করো তা হলো প্রথম একটা বা দুইটা প্রশ্ন খুব ভালো করে লিখতে গিয়ে শেষের দিকের প্রশ্নগুলোর উত্তরের মান চরমভাবে খারাপ করে ফেলো যা তোমার মার্ক অনেক কমিয়ে দেবে কিন্তু তুমি যদি প্রথম থেকেই সবগুলো মোটামুটি লেভেল করে লেখো তাহলে সবগুলো প্রশ্নের মানই ঠিক থাকবে আর অন্তত পাঁচ মার্ক বেশি পাওয়া যায় এটাই পরীক্ষিত যাই হোক আর কিছু বলছি না এখন তোমাদের যে কোনো সমস্যাই আমাদের জানাতে পারো আমাদের ফেসবুক পেজে রেজাউল আলম কৌশিকে আল্লাহ হাফিজ সালামু আলাইকুম